你把孙婆婆放进这副水管里吧。啊，好。龙姑姑，这、这、这，不，哎哎哎哎哎！孙婆婆，你好好的在这睡吧。龙姑姑，我再看一眼，好不好啊？孙婆婆，我走了。哎，龙姑姑。哎，龙姑姑。哎，龙姑姑，嗯，这个呃，还有这个，是谁的棺材啊？那幅是我祖师婆婆睡的，这幅是我师傅睡的。哦、呃，那那那那这两幅是谁的啊？一幅是给我师姐李莫愁，一幅是我自己的。李莫愁？你是说那个女魔头李莫愁，会回到这古墓里来啊？我师傅当初既然这样安排，我相信师姐就一定会回来的。不过，他还是少算了一副，少算了一副，你给谁的？当然是给你啊！他没有想过你会进来这里。哎呀，我就不用了，我呢是肯定不会死在这古墓里的，所以就不用特意再搞准备一副了。我既然答应了孙婆婆要照顾你一生一世，我是不会离开这里的，你当然也不能离开。哎呦，那可不一定啊，就算你不让我走。那我也可以等到你死了以后再走啊。你呢，年纪比我大，肯定会比我先死的，对不对？既然是要照顾你一生一世，我一定不会比你先死的。为什么？你就那么有自信，比我长寿吗？因为在我死之前，我一定会杀了你。这，孙婆婆也叫我照顾你一生一世的。你能照顾我，大家一起死了最好，谁也不用照顾谁。你怕了？谁说我怕了？好啊，那走吧。嗯。哎哎，龙姑姑。你今晚就在这儿睡吧。在在这儿啊？怎么，你害怕？不是，谁说我害怕了？我我我什么荒山野岭都睡过了，小菜一碟。那就好，早点睡吧。哎哎，姑姑，别再抿了。你怕黑啊？谁说我怕黑了？我只是怕晚上出来方便的时候呢，太黑了，然后撞到头。哎，姑姑，姑姑，别关门了
，发财了，发财了，发财了！以后我要吃香的，喝辣的。救命啊！救命啊！啊，姑姑，啊，姑姑，快救救我，救救我啊，姑姑！那姑姑，奇怪，世人为什么都会被这些东西迷惑？啊，姑姑，哎，你是误会了，我就是想拿这些东西啊，呃，去换一些灯啊、床啊之类的，来把古墓里装饰的漂亮一点嘛。古墓不需要这些，我又不看。那。那我也可以去给你买点水粉啊、胭脂之类的。你看你长得这么漂亮，你不打扮多可惜啊！我在这古墓里，有没有人看我？呃，不是，我没有人跟你说过“不问自取，是为道”吗？啊，哎呦，姑姑，我错了，行不行？你就饶我一次嘛！我下次再也不敢了，求你了，姑姑。错了就是错了，哪还有下一次啊？就当是惩罚喽。要知道。不是每一次都会这么幸运的。哎哎哎，你要把我关多久啊？我还没想好，想好再放你。哎哎哎，你你你走了就把我关在这里啊？哎呀，你是不是人啊？我我看你跟全真教那些坏蛋没有什么区别。反省需要清净，你这样吵没用的。哎哎哎，别走啊！哎，我知道错了，姑姑。哎哎。反省好了吗？啊，对对对，哎，反省好了，姑姑，我知道错了，我我以后再也不敢了，你就饶了我吧。好吧，放了你。哎哎哎哎哎哎！放开我，放开我！你要去哪儿？我我要离开你们这个破地方，我要照顾你一生一世的。是谁要你照顾了？你真的不愿意待在这儿？鬼才愿意待在这种地方呢。哎哎哎没事吧？没事吧？没事，一点小伤而已。我都已经跑出来了，你还来找我干嘛？既然答应了孙婆婆要照顾你一生一世，我就要说到做到。那万一那只黑豹它比你厉害呢？比我厉害，大不了就被它咬死，死了也算是兑现承诺，孙婆婆也就安心了。姑姑，你干嘛？除了我郭伯伯和义父。还没有人对我这么好过。谁要对你好了？我救你是因为答应了孙婆婆。我打你不学好，我打你不听话，看你以后还敢不敢？姑姑，找不到迹象。不是，我现在知道你是真心对我好了。我以后再也不会犯错了。谁真心对你好了？你好不好关我什么事啊？我这辈子都不会爱任何人，不会恨任何人。我就不信这世界上还有这么铁石心肠、冷酷无情的人。我不跟你争论这么无聊的事
，我只问你一句：加不加入古墓派？你要是愿意的话，以后就不许离开终南山；你要是不愿意，我现在就护送你出终南山口，你以后再也不许进古墓一步。我我我加入，我加入，走吧。既然你决定留在古墓，就要拜我为师，一生一世都要听我的话。是。哎，你不用答应的这么快，就算你不拜我为师，我也会教你武功。只要你日后打得赢我，你就可以出古墓去。我当然愿意拜你为师了，即使你不传我半点武艺，我也会一生一世听你的话的。为什么？你对我这么好，我怎么会不听你的话呢？你听着。我对你好与不好，日后不许挂在嘴边。哦，知道了。既然你已经决定拜我为师，就向祖师婆婆下跪行礼吧。姑姑，为什么祖师婆婆的画像这么年轻啊？画的时候年轻，后来就不年轻了。你怎么还不磕头啊？啊啊，我磕头。我可到。祖师婆婆旁边的画像是我师父，就是你师祖，向师祖磕头吧。嗯，好。好了，起来吧。对那边画像里的道士吐一口口水。姑姑，这到底是什么人啊？为什么要向他吐口水啊？他是全真教的祖师爷，我们古墓派有规定，凡是拜过祖师婆婆后，都要对他吐一口口水。好，这个玫瑰呀，好得很。嗯，既然是全真教的臭道士呢，吐一口口水怎么够？起码要，呃，起码要好多口。呃呃，呸呸，够了。杨过。姑姑，祖师婆婆很恨这个臭道士吗？是啊，那为什么还把他的画像挂在这里啊？直接给撕烂就好了呀！这我也不知道，我只听师父跟孙婆婆说过，全天下的男人没一个好东西，你也一样。日后你要是敢做坏事，看我怎么收拾你！哎呀，姑姑，你就放心吧，我杨过呀。过挨着呢，不过我相信，就算我以后真犯那么一点小错，我相信姑姑你也会原谅我的，对吧？油嘴滑舌，还不拜见师傅？哎哎，姑姑，这师傅自然是要拜的，但是，在拜师傅之前，能不能先答应我一件事？不然我就不拜。向来只有师傅要徒儿听话的，哪有徒儿叫师傅听话的道理？我心里当你是师傅。敬你重你，你说什么我做什么，可是我嘴上就不叫你师傅了，就叫你姑姑。为什么？因为啊，我拜过全真教那个臭道士做师傅，他待我不好，我在梦里啊都咒骂他，所以我还是叫你姑姑的好，免得骂师傅的时候拖累到你。好啊，我答应你。<笑>那就好。弟子杨过今日在此拜小龙女姑姑为师，从今往后，杨过要永远听姑姑的话，要照顾姑姑一生一世。倘若以后姑姑有什么危难凶险，杨过就是不惜一切代价也要保护姑姑。如果有坏人要来欺负姑姑，那么杨过就是拼了命也要把他给灭了。啊，如果姑姑够了，起来吧。哎，太好了。我终于是古墓派的一员了，我再也不用怕全真教那些臭道士了。<笑>这有什么好值得高兴的？我又打不赢那个丘处机。姑姑，你是真心愿意教我武功，所以我才高兴啊。其实武功学来也没什么用，只是在这古墓里也没事，我教你便是。过儿，你跟我来，从今晚开始，你就跟我到我的室室睡觉。睡觉？呃，姑姑。
嗯，今天晚上你就睡这儿。呃，这张，啊，不是姑姑，这张也太……怎么？怎么你刚说听我的话，我现在说第一句你就不听。听，我听，我听你的话。哎呀，不是姑姑，这这床实在是太冰了，他怎么睡人呀、啊？你不爱睡，普天下多少武林高手，想睡还睡不到呢。那不活受罪吗？活受罪，我对你好，你当做是活受罪，真不知好歹。我睡。啊！哎呀！哎呦！太冷了，太冷了，太冷了！啊！姑姑，我睡你的床，你睡哪儿啊？不用担心。哇，姑姑，哎，你好本事啊！就这么细的绳子，你都能睡在上面？你还是先教我睡绳子的本领吧。睡绳子的功夫根本微不足道，你只要在这张床上睡一年，自然就会了。我，姑姑，我不明白，这张冰床它有什么好处啊？这张床叫做韩愈床，是祖师婆婆到极北苦寒之地，花了数年的时间，在数百丈的坚冰下挖出来的。刚刚跟你说，普天下的武林高手想睡这张床，不是骗你的。睡这张床可以帮助你修炼内功，你在上面睡一年的时间，可以抵一般人十年的功力。原来这韩愈床还有这个好处啊！哎，姑姑。那我要怎样才能训练内功呢？这寒玉床奇冷无比，你睡在上面需要运行全身的功力来抵抗寒冷，久而久之习惯成自然，就算在睡着的时候都可以不停的练功。要知道，修炼内功是逆天而行的事，血气的运行会跟平常不太一样，睡觉时一定会恢复。一般人练功，就算再勤奋的人，也要睡上几个时辰。所以在日间所练出来的功力，在夜间就会虚耗掉九成。在这寒玉床上睡，还会加快进度。这寒玉床啊，真是太厉害了！<笑>而且它还有一个好处。什么好处啊？修炼内功最怕的就是走火入魔，所以不能过于急进。但这寒玉床是至阴至寒之物所制成。在上面练功，心火自然会被消除，所以练起功来就会比一般人快上数倍。你只要照我教你的心法口诀修炼，就不会冷了。嗯。呃，姑姑。收收心神，不要胡思乱想。姑姑，原来你一直守在孤儿身边。还说话，集中精神，明天早上练功。嗯。这里的景色好漂亮啊！我们是在这里练功吗？哦，哦，哎，好啊！该你了。我啊？嗯。怎么可能啊？你只要气沉丹田，玲珑跃起，看准目标，再快出手就行了。好吧，那我试一试。啊，姑姑，我抓到了，我抓到了！再抓。
再抓啊！哎呀，继续啊！姑姑，我都练了半个时辰了。你就让我休息一下吧。你才练了半个时辰就喊累，你这样怎么练功？嗯，姑姑，我来了古墓两天了，喝的都是玉峰浆。虽然很好喝，但是人终归是要吃饭的。就算天天给我吃人参，这也不管用吧？你的意思是要吃饭？不，姑姑，你跟孙婆婆是不用吃饭的。不是不吃饭，只是孙婆婆死后有米没人煮。有米，没有人煮。哎呀，不早说，我会煮啊！哎，快带我去找米，我肚子都要饿扁了。姑姑，尝尝吧。怎么样？怎么样？这菜我没吃过，还挺好吃的。那是当然。我呢，也只是马马虎虎，随便做做而已。有道是“巧妇难为无米之炊”，哎，只可惜这古墓里的东西吧，实在是太少了，想做顿好的孝敬姑姑都不行。哎呀，哈哈，真是英雄无用武之地呀、啊！我习惯了清茶淡饭，你不用在吃的方面多花心思了。姑姑，这偶尔吃一顿素啊，就是清肠胃。但你这顿顿都要吃素，这这腿都没力气了。修炼本门武功要清心寡欲，不能有喜怒哀乐，所以只能吃素，不能吃肉。你也不能吃肉的。啊、呃，哎，是姑姑，姑姑啊，以后呢，我不仅要用心学好你教我的武功，我还要做好多好多好吃的素菜来孝敬您。快点吃吧，等一下还要去重阳宫。呃，重阳宫，不是，咱们还去那个破地方干嘛、啊？今天再不去给他们送玉峰浆解毒，我怕那些道士会没命的。哎呀，道士没命就没命吧，他呀天天欺负我，就该让他尝尝厉害。我吃饱了，走吧。赵志敬那么坏的人，让他毒发身亡好了。这人虽然坏，但罪不至死。再说，不管怎么样，他曾经是你师傅，而且这几天他受风毒的折磨已经够了。好吧，好吧，听姑姑的。嗯。不知龙姑娘今日造访，所为何事？过儿，这是解他风毒的玉峰浆，去给他。哎呀，本来你们全真教这破地方啊，八抬大轿，我也不会再来了。但是呢，我姑姑她大发慈悲，饶赵志敬一条狗命呢。我呢，才勉为其难的回来了。今天呢，我有两件事要宣布一下。第一件事。就是我已经拜得天下无敌武林至尊的古墓派门下。第二件事啊，我已经拜得天仙下凡、武功盖世的小龙女为师。听见没有，甄志明？啊，这叫什么？这叫欺师灭祖！我跟你拼了！我，哎，师傅，把剑给我。赵志敬，从今天开始，我和你一刀两断，毫无瓜葛。你不是我师傅，我也不是你徒弟，明白了吗？你把解药给我。解药？<笑>你把解药，小畜生！你把解药给我。姑姑，你看，你好心好意的把解药给他，他还骂我，真是狗咬吕洞宾，不识好人心。顾儿，别跟他们说了，把解药给他，我们走吧。喏，龙姑娘，请留步，师傅。多谢龙姑娘赐药。但是今天掌教有事外出不在，所以龙姑娘如果方便的话，请在大殿等掌教回来。为什么要等他？因为杨过的事情还需要掌教来决定
。哎，哎呀，都跟你说的很清楚了，要跟你们全真教一刀两断，还要等什么掌教啊？真是，姑姑，我们走。站住！哼，来了就想走啊？怎么着？想来就来，想走就走啊？没那么容易。师兄，哎，臭道士，你又想干什么？果儿，别闹了！你别拦着我！我，哎、师傅，你，果儿，气沉丹田，灵魂聚气，出手要快。嗯，嘿，我打！师傅，我打！哎，我打！师傅，我打！师傅，师傅，师傅，师傅，都给我杀！我他妈拦住！小杂种，陈志明，这全怪你！哎呀，姑姑，你是不知道刚才你教我那几招有多妙。那赵直敬冲过来，我踩住他的脚，呃，给他一下，然后他就踢脚，我就提着他一甩，就把他甩到地上去了。姑姑，你是不知道他倒在地上的样子实在是太窝囊了。你刚才不应该让他那样倒下。姑姑，你是不知道，以前那个臭道士赵直敬，一天到晚就只知道欺负我、陷害我，我只是随便踢他。教训他一下，那已经很便宜他了，哪有不对啊？我不是说你不应该让他跌倒，我是说你应该让他自己跌倒。不出手的话，怎么让他自己跌倒啊？假设现在我是你，你是赵之敬，你来打我，那我出手了啊！哎哎哎哎哎哎！哦，姑姑，你刚才那招好厉害呀、啊，可以教给我吗？教你是可以，不过你要多抓几年的蝴蝶，才能学其他的功夫。姑姑，那些蝴蝶我都可以抓到了，还要练啊？你一只一只的抓，当然可以抓得住了。但要你一次全部都抓到，你就不行了。那可不一定哦，只要我用心啊，没有什么做不到的。姑姑，那我去练功了啊。好好练功，跑到哪儿去玩了？算了，走了也好，省得整天吵我。嗯。<笑>
怎么找到我的？喏，这个这么小。哦，对哦。你看看你，弄得乱七八糟的，转过去。姑姑啊，你越来越聪明了。<笑>不是我聪明，是你笨，每次都跑到这儿。<笑>今天抓到几只蝴蝶？哎，你看，没有啦。<笑>你怎么那么差劲啊？呃，姑姑，你忘了今天什么日子了？什么日子？<笑>不告诉你，你慢慢想吧。过儿，你去哪里了？早就不在这个世界上了。你呀、啊，那么稀奇古怪，从小就不是一个让人省心的孩子。我不是小孩子啦，我是大人啦，我还能带着姑姑你飞呢。看。哈哈哈你天资聪颖，悟性又高，武功已经进步得很快了。真的，嗯、嘿嘿，总算到了我找那些全日尿臭道士报仇的时候了。你现在的武功勉强可以打败赵之敬，可是离丘处机还有很大一段距离。我不怕呀，我现在虽然打不过他，但是我再修炼几年的话，他一定不是我的对手。不过，你知不知道，我们古墓派的武功要比全真教的武功厉害多了？事情不是你想的那么简单的。上次我打不赢丘处机，不是因为本门的武功及不上全真教，而是我还没有练到本门武功最精妙的部分。那本门武功最精妙的部分是什么？很难练吗？跟我来。嗯。我跟你说过了，古墓以前的主人是王重阳，这间石室是他练功的地方，上面刻着的是他毕生研究出来的武功绝学，而下面则是祖师婆婆的练功心得。祖师婆婆搬进古墓以后，先参透了他所留下的武功，然后苦心思考，钻研出各种克制他武功的方法，都刻在这里。嗯，嘿嘿嘿嘿嘿丘处机跟赵之敬两个人的功夫加在一起，也不如王重阳的有本事。如果我们学会了祖师婆婆的武功的话，那我们就能把全职教所有的臭道士都给打败了。话是这样说没错，但是可惜一直以来都没有人帮助我修炼这些武功。哎，现在不同啊，现在有杨过助你一臂之力啊。你功夫还没到家。嗯，祖师婆婆这套武功叫做玉女心经，练到高深之处需两人合练，互相帮助。祖师婆婆当初是跟我师父一起练的，只可惜练成不久之后还是去世了，我师父还没有练成。哎，那我也是你徒儿啊，我也可以跟你一块练呢。试试看喽。第一步，你需要懂本门的各种武功。嗯。第二步，你要学会全真派的武功。第三步，再去学克制全真派武功的玉女心经。我师父去世的时候，我只有十几岁，本门武功是练全了，可是全真派武功只练了开头。更不用说《玉女心经》了。第一步我可以教你，第二三步我们得一起琢磨琢磨。全真派剑法练起来可不容易，只有招式而没有心法口诀。我师父当时就没领会多少，我就更不用提了。哎，这有什么难的吗？我们现在就可以抓一个臭道士回来，然后拿刀威胁他，让他说出口诀心法，不就可以了吗？我当时也这样提议过，去全真教偷他们的心法口诀。可是师父说，我们古墓派的传人
，不能做出卑鄙无耻的事。哎，等一下啊，全真教心法，全真教心法，我好像记得。大道初修通九窍，九窍相通灵台照。先从涌泉脚底冲，涌泉冲破即如风。你怎么知道的？是赵之敬啊，他呢以前当我师傅的时候，怕人家说他不教我武功，又怕他教了我武功以后呢，我会去报复他，所以只教了我口诀心法。没有想到，哎，这次用上了，真是太好了。我们开始练吧。好。你现在的全真剑法已经更上一层楼了。嗯，这都是拜姑姑你所赐啊，姑姑你辛苦了。要我说呢，应该是拜赵之敬所赐才对。要不是他传授你心法口诀，我们根本练不成王重阳留下的武功。嗯，这就叫弄巧成拙，错有错招了。赵之敬要是现在知道了，绝对气得吐血。<笑>现在既然我们已经练成了全真教剑法，不如明天开始我们练玉女心经。好啊，遵命，姑姑。嘿嘿嘿嘿嘿。剑法虽然厉害，可是要配合内功才能发挥最大的威力。嗯，只是……嗯，只是什么？师傅曾经说过，玉女心经的内功需要两个人一起练才行。我原本以为可以跟你一起练的，只是……嗯，你要是女儿身就好了。哎呀，练功还分什么男女嘛？实在不行，我也可以扮作玉女。你看看石壁上面的图案。嗯。嗯。呵，他们怎么都没穿衣服啊？因为《玉女心经》里提到，在修炼内功之时，体内的热气沸腾，所以一定要选择空旷无人的地方。将全身衣物进去，体内的热气才容易散发。哦，若是热气积存在体内，小则走火入魔，大则当场丧命。啊！可你我毕竟是男女有别，赤身对坐，成何体统？哎，那如果是这种情况的话呢？哎，我们就在这寒玉床上面练功啊！我们在中间给它挂一个帘子，不就好了吗？万万不可。练功时所发出来的热气，要是被寒玉床逼回体内，阴阳相冲，你我就会经脉尽断而死。哎，那左也不行，右也不行，要不然这样好了，我们就互相练各自的，不会的地方呢，再来一起商量。不行，玉女心经的内功每一步都很艰难，时刻都有出错的危险，若无旁人相助，随时都会走火入魔，需和二人之力方能冲破险境。嗯，哎，我想到一个好地方。我带你去啊，走。姑姑，你过来看，这里东南西北方圆十里呢，都渺无人烟，绝对不会有任何人或者动物能够骚扰到我们。我们就在这个花丛中一坐，即使把衣服脱了，也看不清对方啊。双手还能互相碰到，又能听到对方的声音。姑姑，你说这里是不是一个练功的绝佳圣地呀、啊？这个地方真的很好，可是《玉女心经》里面记载，两个人同时练功。一个人是阴进的时候，另一个人就是阳退。嗯，阳退的那个人可以随时停止，可是阴进那个就要一气呵成，中途不可以受到任何干扰，否则后果不堪设想。今天晚上开始，我就先练阴进的内功，你要格外替我留神。嗯。
。赵师兄，你不就是想争第三代首席弟子的位置，将来继承本教掌教吗？哼，我让你便是。但你日夜与我为敌，究竟为何？哼，亏你还说得出口。赵师兄，你不就是想争第三代首席弟子的位置，将来继承本教掌教吗？哼，我让你便是。亏你还说得出口来让我，真证明你自己不守清规，犯了我全真教的大戒律。你有什么资格来做未来的掌教啊？我犯了什么戒律？犯了我全真教的第四条戒律——淫戒。我何时犯了淫戒？你是不是对古墓派的小龙女姑娘？心存邪念，朝思暮想啊！啊，至于你心里是怎么想入非非，怎么想要把他抱入怀中上下其手，那我可就不得而知了。你胡说！我没胡说。陈志炳，你那点丑事别以为我不知道，天天在纸条上写小龙女、小龙女、小龙女。哎呀，对对对对，我全真教讲究的是修心养性，你这修的什么心、啊？养什么性啊？全是邪，淫词邪念，一派胡言。有何证据？有证据。小龙女十六岁生日那天，你是不是颠颠的跑到了古墓牌，去送了两罐蜜枣和一盒蜜饯蟠桃，还写着“恭贺小龙女女侠芳尘”？你还生怕别人不知道是你送的？哎呦，你还上头写一个“全真教小道真治饼锦居”。<笑>我说甄志炳啊，甄志炳，要不然我们现在就到掌教师伯那里去对对笔记，看看是不是你的真迹，还是我赵之敬冒充的。你说，干什么？赵之敬，你到底想干嘛？急了，想杀人灭口是不是？我不杀你，可是今天我一定要教训你。我先，姑姑刚练到最重要的关头，你们两个臭到什么地方不好去？偏偏选在这里打架，还满嘴胡说！我去！畜生啊！姑姑，站住！郑志平。你看见没有啊？你朝思暮想的小龙女，正在跟别人偷情呢。哎呀，你看一看呐！啊，这就是小龙女。我劝你，与其杀我，不如杀了这个杨过小畜生。人都说小龙女冰清玉洁，我呸！看见没有？和徒弟沐天席地，下流！别说了，见招！姑儿，姑姑，没事吧？你放一把你！姑儿，杀了他们，别让他们在外面乱说话。是。有话好说，有屁快放。龙姑娘，事已至此，你要我死，我绝无怨言。但我可以保证，今日之事，倘若我泄露半句。必将以死谢罪。如果食言，天诛地灭。要我信你的话，除非你把自己头砍下来。要我甄志炳的命又有何难？我本就欠龙姑娘一条命，只要龙姑娘一句话，甄志炳死而无憾。什么玩意儿？姑姑，杀不杀？嘿，姓赵的。之前我拜你为师的时候呢，我给你磕过三个响头。今天你把这三个响头还给我。杨过，你说的啊？我磕了头，你就放了我？啊？磕、啊。过儿算了，怎么说他也曾经是你师傅。只要你教他发誓，不说出去，就放过他。今天我看在我姑姑的面子上了，我不跟你们两个计较，快给我发毒誓！发发发发发！我赵志敬发誓，今天的事
，除了我们四个人之外，我若告诉第五个人，我就天打雷劈，不打不死。滚！走啊！快走啊！姑姑，你没事吧？风将来了，快！有没有感觉好一点？姑姑，那你睡会儿吧，我在这儿陪你。伤势好不了了，我现在杀了你，我们一起去见孙婆婆吧。啊，不要姑姑。姑儿，你怕吗？只要一剑，很快的。啊就要死了，我说什么也不离开他。他要杀我，我就让他杀好了。带上果儿一起吧，来啊！你这孩子好好的，寻什么死啊？师傅，来生再见了。姑娘，姑娘，姑娘你过来一下，啊！我是刚刚那个女孩的亲人，你去叫一些人，把她的尸体找回来，尸体送到，重重有赏。哎，乡亲们，都跟我走啊！仙姑，仙姑，找到了，找到了，找到了，一一个木偶。好厉害的武功啊！这要是帮我做面粉，我不发财了。哎，乡亲们呐，今天是新郎新娘大喜之日，大伙儿啊，一定要多喝几杯。凌波
，成亲了都不喊师傅喝喜酒，是不是太不近人情了？呃，谁是凌波呀？人有相似，物有相同。这位仙姑，你怕是认错人了吧？认错人，那可能就是我老眼昏花了。既然你长得那么像我的弟子洪凌波，那么为了避免以后产生误会，我还是把你杀了吧。喂，你是哪来的道姑？捣什么乱？你别过来！你想干嘛？不要过来！不要过来！你真的要嫁给这个人？师傅，我我,我们是真心相爱的。阿牛，阿牛，阿牛，一点武功都没有。凌波，你的眼光是越来越差了。哪里是我眼光差？现在会点武功的。听了我是你李魔愁的徒弟，哪个敢娶我？我现在要求都已经降到这么低了，是个男人就可以。第九次了，师傅，你就不能放过我吗？师傅，师傅，那你那么爱他，怎么不跟他一起殉情？师傅，其实我觉得你说的对，嫁人也没有什么好的，我们回赤霞庄吧。既然这样，还不快走？赤霞庄还等着你采办呢。这个老妖婆太过分了，我一定要学会绝世武功。拜托你！我离开了这么久，姑姑应该不会有事吧？哎呀！哦，哇！小子。终南山怎么走啊？喂，哎，你踩了我的药了还不松脚？我干嘛要告诉你啊？踩了你的钥匙吧。哎呀！啊，你！如果你不告诉我，你的下场会和这些药一样。哇，这个道姑这么霸道，定然不怀好意。听到了吗？我要杀杀他。哎。这条路究竟是往南还是往北呢？我也不知道。我美吗？还不错啊，就是不够白。嗯？岂有此理！我怎么不白啊？你娘白还是你老不白、啊？干嘛打人啊？我告诉你，哼，我家的羊都比你白，我家的羊都比你白，我家的鸡也比你白，我家的鸭也比你。小子吧你！哼！哎，你别走。嗯。你是住这附近吗？嗯，我娘跟我说了，让我不能随便跟陌生人说我住在哪里的。那你叫什么名字？我叫傻蛋啊，周围的人都知道。大神，你叫什么名字？什么大神啊？哎，你叫傻蛋是吧？嗯，那你叫我。仙姑好了，仙姑啊，仙姑，仙姑，仙姑，仙姑，仙姑，仙姑，仙姑，仙姑，仙姑，仙姑，仙姑，仙姑，仙姑，仙姑，仙姑，仙姑，仙姑，仙姑呢要上终南山，如果你肯带路的话，这锭银子。哎，这是什么？哎，对，都不能吃的，还给你。这是银子，当然不能直接吃了。哦。但是世上所有能吃的东西都是用银子可以买得到的，那拿着吧。能能能能，我娘跟我说了，别人东西不能要。那你到底带不带路啊？不带。走。疼疼疼啊！来，好了好了好了，我带我带我带带带带啊！走。喂。哎，这边这边这边，快快快快快快！哎。不对呀、啊！哎，这边，哎，走走走走走，快快快，快快，放开！不对不对不对，哎呀，我是傻蛋，你到底认不认识路啊？我认识啊，我啊，我想起来了，重阳宫就是往那边走的。谁告诉你我要去重阳宫啊？重阳宫是那边，那么我要去的路是这边，走啊，带路。这道姑明显就是想去活死人墓。现在姑姑受了重伤，如果这个道姑对她不利的话，姑姑就会很危险
。喂。仙姑啊，不要去那边啊，那边有鬼、啊。有鬼？是啊，那边有个墓穴，里面全部都是死人，好恐怖呢！啊，不去啊，不去，不去。傻蛋不怕，有仙姑保护你。你看仙姑手里的这把剑，就是专门劈鬼的，一刀下去，鬼就给劈成两半了。喂，你说的是不是真的？你不要欺负傻蛋不懂啊！傻蛋不怕，有我保护你吗？走啊，带路嘛！啊，嗯，不去，不去，太危险了，我害怕。嗯，不去。傻蛋，如果你还这么磨磨唧唧不肯带路的话，那我保证你会像刚才的药一样。啊！不要，不要，不要，不要！仙姑啊，我求饶了，我不要啊，不要杀我！我没把握一定赢他，倒不如引他去古墓喽，再试偷袭。哎，嘿嘿，我想起来了，我认识一个捷径是去那个墓穴的，我带你去啊。好啊。对。啊，糟了，昨天晚上走太急，忘了关木门了。哦。我怎么那么不小心啊？哎。哎呀，这真是人运气好，连老天都帮我呀！这木门是开着的，走。喂，仙姑，别进去啊！里面真的闹鬼呀、啊！别进去，回来，回来！哎呀，不怕的傻蛋，有仙姑保护你吗？走啊，走！嗯，仙姑，等等我。<笑>里面有鬼的，很吓人的，你别进去啊！哎，吓死我了！你再傻，你也是个男人，胆子怎么这么小啊？弟子胡林波见过师叔，想不到世上竟有这样的绝色美人。你师傅呢？他来了吗？哦，师叔，弟子是奉师傅之命前来拜见您的。出去吧，公公里，别说是你，就连你师傅都不能进来。师叔，师傅让弟子来取玉女心经，还望师叔把玉女心经交给弟子，好让弟子回去复命。让你师傅来，我有话跟他说。他受了重伤，哼，当真是天缘巧合。不想我洪凌波竟成了这活死人墓的传人。师叔啊，你好像受伤了，那若是动起手来，就不知道是谁吃亏了。为避免我们伤了和气，师叔还是把玉女心经交给我吧。你有本事，就试试看。师叔，弟子得罪了。傻蛋，原来你不傻，你是骗我的。姑姑，都是郭儿不好，郭儿把买给你的药弄洒了，还把仇家给招来了。没关系，我刚刚已经死过一回了，没有那么难受。师叔，你放了我吧，你快帮我解开穴道吧。姑姑，这个女人太可恶了，要不要把她给杀了？我们还是去把木门关起来，免得我师姐进来。嗯、师妹，多年不见，师妹还好吗？师傅，我……啊！师妹，这个臭男人是谁？你还记不记得，祖师婆婆曾经说过？活死人墓是不允许有臭男人的。你难道把古墓派的门规都忘得一干二净了吗？大美人，不记得我了吗？四年前我还抓过你呢。原来是你这个臭小子！哼，没想到这么多年不见，你还是这么的明艳动人，真是我见犹怜呢。姑姑。哦，是师傅
。既然师傅让弟子好好招呼李师伯，那就让弟子为李师伯您沏壶茶吧。我们中计了，哦，那怎么办啊？姑姑，姑姑，姑姑。姑姑，姑姑说他血气弱。呀呀，哎。你醒了，太好了，过儿，你的手，我的手没事儿，姑姑，你醒来就好了，难为你了，不难为。嗯、我师姐这次闯入古墓来，一心就想逼我交出玉女心经，我现在身受重伤。根本打不过他，姑姑，咱们古墓里那么多机关，他一定找不到这来的。我师父跟我说过，他没有跟我师姐讲过古墓机关，所以他才会暂时受制于我们。那他一定会封锁出口和所有通道。时间一长，我们没水没粮，早晚会死。与其我们被困死在这里，还不如现在出去跟他拼个你死我活。也许还有一线生机呢。你要是了解我师姐的脾气，就知道我们绝对不能逃亡，要不然被他抓到，死之前必定苦不堪言。那我们现在该怎么办？现在只有一个办法。啊？那现在有什么办法？王重阳在建造古墓之时，在门口置放了一个断龙石，断龙石一放下，出口就永远被封住。等会儿，我出去引我师姐跟我决斗，趁我把断龙石放下之前，你逃出去。不行，姑姑，要走咱俩一块走，我不能让你一个人留下的。我答应过师傅，这辈子都不会离开古墓，除非……除非什么？过儿，你还是一个人走吧。姑姑，你答应过我，这一辈子都要听我的话，我叫你走你就走。但是不要再说了。我已经决定了。你干什么非要让我走啊？你知道我见不到你的话，我这辈子都不会开心的。我要你走就走，别再啰嗦了。姑姑，反正我是不会一个人走的。你不是说你从小在古墓长大的吗？那这些机关你应该都知道才对啊。就是因为我师傅偏心，当年没有把开机关的方式传授给我。不过这地方，嗯，是离开古墓的必经之路。只要我们守在这里，他们插翅难飞。哼，师祖婆婆还真是偏心。那师傅，我们要在这守株待兔到什么时候吗？我还没有教训你。你处心积虑的，偷偷跑来活死人墓，你以为我不知道吗？我之所以允许你出去采办，是想试探你一下。才学了几年功夫，就想背着师傅出去拜师吗
，不是的，师傅，我是要去拿回。哦、师妹，你怎么出来了？<笑>聪明的话，就把《玉女心经》交出来；不然的话，莫怪师姐不念同门之情。有本事，自己来拿。好，我倒想看看。师傅教了你什么厉害的武功？你干嘛？走开！你这个变态！红绫波，你留着干嘛？把他弄开！啊！玉凤仙。出来的，你让他们师徒俩死在里头好了。师傅吩咐过，要我好好看你姑母。但是姑姑，师傅的言语，我不敢不听。你又赶我走，孤儿，这是我最后一次叫你听我的话了。放下来，姑姑，你一定要记得过儿的样子。车到神前必有路。
，师傅，你们怎么在这儿？不用再找了，师姐，你应该知道，断龙十一放下，就没有出路了。师傅，他说的不是真的吧？徒儿还没嫁人呢，徒儿不想死。闭嘴！那你们为什么不走啊？我要带你去一个地方。祖师婆婆、师傅，还有孙婆婆，都葬在这儿。师傅，你太偏心了，居然连葬哪儿都不告诉我。师傅有说过，师姐的心从来就没有在过墓里，所以她没有告诉你。哦，那你还带我来这儿干什么？师傅有交代，身后两个石棺，其中有一副留给你。少吓唬我！吓唬你干什么呀？根本就是出不去。换句话说，我们所有人都要死在里头。不过看在你是我师伯的份上，两个棺材随便你挑一个吧。岂有此理！就算我死在这里，也要把你们两个先杀了。要杀先杀我！你真的心甘情愿为他死？我杨过只要有一口气在，就不许你伤害我姑姑。好，那我问你，如果我今天非要杀一个？你死，还是他死？不用想了，我死。师妹，你的誓言已经破了，你可以离开古墓了。嗯，姑，他这话什么意思？师姐。虽然我们就要一起死在这里，可是，在死之前，我不想再看到你。孤儿，我们走吧。嗯当今世上只有姑姑对过儿是最好的，我当然愿意为你死。早知如此，就不用放下断龙石了。为什么？祖师婆婆立下门规，凡是古墓派的传人，一定要立下重誓，一生一世都不能离开古墓，除非……除非什么？除非有一个男子，心甘情愿为他而死，这样誓言就可以破除。你刚才那样做，誓言已经破除了。只可惜，如果我没有放下断龙石，也不会知道你会心甘情愿为我而死。姑姑啊，咱们现在不是还没死吗？或许咱们还能想办法逃走呢。顾儿，你是不是后悔了？没有啊，怎么会呢？姑姑，只要能跟你在一起，不管是生是死，都一样开心。姑姑。你是不是内伤又发作了？我扶你到那边休息。嗯、师傅曾经说过，修炼本门武功，一定要顿觉七情六欲。假若动了真情，不仅武功大损，还有性命之忧。姑姑啊，其实你不用太担心的，有可能你休息一会儿以后呢，内力就自然恢复了。姑儿，你喜不喜欢姑姑啊？喜欢啊，当今世上只有姑姑是我的知青之爱。那日后，若是有其他女子像我对你这么好，你会不会？总之，谁对我好，我就对谁好了。姑儿，你……姑姑，是不是我又说错话了？你要是以后会喜欢其他女子，就不要喜欢我。姑姑，你真是糊涂啊！说不定过几个时辰，我们都要死在这里了
。难道我现在不喜欢你，就喜欢李莫愁和他那个徒弟？对的。果然你说的对，是我太糊涂了。不过我还是要你立一个誓言，你以后只能喜欢我一个。要是你喜欢其他女子的话，就要死在我手里。青天在上，弟子杨过。如果喜欢别的女子，不用等姑姑出手，杨过就自刎而死。过儿，姑姑以前经常打你，是姑姑不对。不是啊，姑姑，过儿知道的。不管你是打我也好，骂我也好，都是为了过儿好。是过儿太调皮了，但是过儿以后都不会再惹你生气，不会再惹你伤心了。嗯。<笑>过儿。你抱我好不好？嗯、你们这对痴男怨女，都已经死到临头了，还在这里卿卿我我。李莫愁，你又想干嘛？你放心，我今天过来不是杀你们的。师妹，你是不是已经？嫁给杨过了？没有。你们整天在这古墓之中耳鬓厮磨，难道还能守之以礼？师妹，把你的手工纱给我看看。师妹，他真的。只是你的徒弟，他真的是我徒弟。不过他说，他一生一世只喜欢我一个。他宁可死，也不愿意离开我。没错，我是不会离开我姑姑的。真是一个痴情的男子。师妹，你从来没有离开过古墓，不知道外面人心险恶。这样重情重义的人，真是世间难得。师姐。想不到你也是这么想的。死之前有他陪着我，我就不枉这一生了。这个男人，他肯为你死，这样的男子，我朝思暮想，只盼望能遇到一个。但是师妹，你遇到了。说真的，我不羡慕师傅传给你玉女心经，我只羡慕你能遇到这么好的一个男人。我遇到我姑姑，我才是运气好。你们俩运气都好，只可惜年纪轻轻就要终身守在这古墓之中，永远不能看见外面的花花世界。将来你一定会后悔的，是吗？哼，我告诉你，只要我跟我姑姑在一起，不管是在哪里，我们都一样开心幸福。我也是这样想的。嗯？那你们就不想出去了吗？不是不想，只是断龙石一放下，就没法出去了。你胡说！呀！师妹，你最好快点告诉我出去的方式，要不然的话，你就计算一下，他还能接我多少招？你想学《玉女心经》是吗？借两招便是。玉女心经果然厉害，师傅，你太偏心了。来，来，姑姑，没想到李莫愁还是敌不过你的玉女心经啊！姑姑，你怎么样了？我刚才用了我全部之力，姑，我好冷。姑姑，你不要怕，过儿给你运功疗伤。哥，过儿，反正都要死了，别白费力气了
我和你睡一副石棺，好不好？有没有后悔？当然没有了。哼，郭儿能和姑姑同年同月同日死，不知道多开心。郭儿，棺盖上好像有字。字？可能是祖师婆婆的遗言。你抱我出去，这里太黑，我看不清楚。哎。哎，玉女心经，寄压全真，重阳一生，不若于人。哼。难王重阳在祖师婆婆死后，还曾来过。上面说。玉女心经确实胜得了全真剑法，但是她自己的武功，并不弱于祖师婆婆。祖师婆婆早就去世了，她爱怎么说都行。再看另一边的这几行小字，上面说，在另外一间石室里，收藏着破解玉女心经的武功秘诀。另外一间石室在哪儿？就在这间石室下面。啊？不可能啊！我在这边住了那么久，也不知道有另一件事实。嗯、哦。姑姑，你看。姑姑，你看这里有个圆形的石头，哎，会不会是石室的机关、啊？我试试看。真的好漂亮啊，姑姑。是啊。你来过这儿吗？没有。啊？那王重阳说破解玉女心经的秘籍就藏在这儿，那藏在哪儿啊？找找吧。咦？喂？哦，九阴真经啊！我还记得郭伯伯跟我说过。九阴真经是好厉害的武功的，再厉害也没用，我们又出不去。嗯。哎，你看那是什么？哎，姑姑，这好像是地图吧？上面好像有可以离开古墓的通道啊！真的，那我们有救了，我们可以离开古墓了。嗯，本来我也没有想过要离开古墓的，但是我现在真的好想跟过儿去看看外面的世界。你早就应该这么想了，你早就应该这么想了。这样好了，由过儿带你去看看外面的花花世界，带你好好的玩一遭。嗯，啊，等一下啊，我们现在应该在这儿。啊，好，我知道了，我们去找出路。嗯。想不到这古墓之中还有这样的密室，说不定还有另外一条出路。师妹，你不妨仔细想一想，另外一条出路，不要让我们大家都困死在这里。你觉得如何？我就算知道，也不会跟你说。你这样说的话，就是你知道另外一条出路了。不错，我以前的确得罪过你。只要你告诉我出路，我答应你，以后不再针对你。姑姑，不要相信他。如果他知道出路的话，会把我们两个都杀了。李莫愁，怎么进来，怎么出去喽？岂有此理！对，过儿。哎呀，不得了了！哎，爽不爽啊？
呀！我师傅厉害吧？别让你装傻骗我！起！哎呀，看你嘴还硬不硬！师姐你，师妹，你要是不想看他死的话，就把出去的路告诉我。哎，不能说！可是顾儿你。姑姑，你要说了的话，他会把我们两个都杀掉的。哎呀，是啊，反正一时半会儿他也死不了，你就好好想清楚吧。我可不能让师姐看见这幅地图。哎呀，解决大法，必济神功，有了。是婆婆教你的点穴大法，你用来害你的师侄，你不要脸，你对得起他老人家吗？你既然已经叫我李莫愁，就已经不把我当师伯看了。师妹，难道你真的可以眼睁睁的看着你的好徒弟痛苦而死，而无动于衷？李莫愁，我看你点穴功夫也不怎么样嘛。师妹，你怎么会解穴的？师姐，你真的想要出去吗？你肯带我出去？是。啊，姑姑，你。师傅，太好了，我们不用死了。可以带你们出去，可是你们师徒两个人呢，只能有一个人出去。啊？你不用挑拨我们的师徒关系，我师妹不是这样的人。哎，顾儿说的对。我们只能带你们其中一个出去。对呀、啊，李莫愁啊，你也不看看你自己，一大把年纪了，所剩时日无多了。哎，你旁边这个小徒弟就不一样了，你看看他脸色，粉扑扑、红嫩嫩的，很漂亮啊，一掐就能掐出水来，是不是啊？哦，师傅，我、啊，你敢跟师傅争？我，你们师徒俩慢慢商量吧。总之呢，落在最后的那个人一定是出不去的。姑姑，我们走。嗯我现在教你闭气大法，你用心记着。已经没路了，怎么出去啊？师傅，你又不会水，你跳下去是找死啊！把这两个人给杀了！哎，算了，怎么说他都是我师姐，看在师傅的份上，饶了他们吧。姑姑，这两个人不杀的话，难保今后碰到咱们不杀我们呀。啊，不会的，我们不会的。他们刚刚在水里泡了很久，已经喝了很多水，短时间应该没有办法复原。算了。
今天看在我姑姑的面子上呢，我放你们一马。姑姑，姑，我们走。师姐，我们要走了，你自己好自为之吧。走走。边的不会有人打扰我们的，住那边啊。嗯，姑姑，你不是说要跟我一起到外面的世界看看吗？嗯，当时这样说没错啊。哦，我知道了，姑姑，你的伤还没好吗？过儿要陪着你一起养伤，等你伤好了以后呢，再说了。嗯，嘿嘿嘿嘿。你在做什么呀？在做衣服啊。做给谁的？当然是做给你的。是吗？来，我试试。哎，小心点。哎。哦。咦，我的衣服哎！哎，我的衣服，我的衣服，我的衣服。姑姑以前在古墓什么都不会，现在既然跟着孤儿出来了，当然要学会怎么照顾自己，怎么照顾孤儿。嗯，是不是小了点啊？没有，哎，一点都不小，哎、好的很呐、啊。下来，哎，你看，看、啊，嗯，嘿嘿，怎么了？没事，没事，没事。我看看，没事啦。我看看，嗯，还是得重做。好啊，来坐。<笑>姑姑啊，你拿你的御风针随便缝一下就好了。官儿只知道你的剑法是天下无敌，没有想到你的针法也是如此了得。官儿真是佩服佩服佩服。官儿，你笑话我，这衣服不要了。哎，不行。这件衣服是姑姑送郭儿的第一件衣服，郭儿要永远穿着它，就像姑姑你一样，一定要永远在郭儿身边。嗯，<笑>来，姑姑坐，缝吧。没想到玉女心经的内功心法加上玉女剑法合在一块练的话，真是威力非凡，不同凡响。难怪祖师佛佛说玉女心经可以制服全真剑法。嗯，嗯，姑姑，嗯，既然我们玉女心经的内功心法加上玉女剑法已经练到了这个地步，那等于说是大功告成了。不如我们现在就去找那些臭道士算账，把他们打个落花流水，如何？那些臭道士的功夫根本微不足道。打赢他们也没什么，说的也是。哎，嘿嘿嘿，嘿，姑姑啊，既然你现在内伤已经好的差不多了，武功也练的差不多了，那就带孤儿下山玩吧。下山？呃，虽然我们现在已经练成了玉女心经，可是我们的武功和你郭伯伯、郭伯母还有很大的一段距离。郭伯伯武功那么高，哪有那么容易打败吗？所谓武学之道。人外有人，天外有天。虽然我们不想争天下第一，但是遇到武功高强的敌人，以我们的功力，恐怕还不是对手。嗯，没错。不过你说的对了，在外面的世界呢，就算你百般忍让，不欺负别人，哎，别人照样会欺负到你头上。对啊，那不如我们回到古墓去，学王重阳留下的九阴真经，将来就不怕被人欺负了。你觉得呢？哎。原来姑姑始终对外面的世界心存顾虑。顾儿，你说呢？当然好啦，姑姑啊，那我们就留在这里，把王重阳的九阴真经练好了以后再做打算了。嗯。
，姑姑，你看，有个盒子。都说相思好，相思令人老，几分费思量，还是相思好。还有封信啊。林朝英女史亲戚，会不会是王重阳写给祖师婆婆的？嗯。朝英，当你看到这封信时，我已离开古墓。回顾一生，半生戎马，半生隐匿，应该说没有半点遗憾。而唯一心里对不住的，只有你一个。当初你一语惊醒梦中人，我便种下情根。当我得知你亦对我有情，心中狂喜，不堪言表，想跟你携手江湖，此生便再无遗憾。将军，谁知道造化弄人？将军，你还活着，太好了。怎么样，将军？意外找来，说有抗金的好方法，我心里的热血又燃起来了。我想，我要去完成未完的心愿，可是我怎能拖累你呢？你那么年轻，那么美好，抗金九死一生，我死是死的其所，你不该跟我走一样的路。那一夜我拒绝你，你说要跟我比试，我心里比谁都痛。我想，我就此输给你吧。可能会让你好受些，但我心里很难过，我怕你误会我，更怕你一生痛苦，所以我留下了这封信。倘若有一天我死了，你发现了这封信，你不要难过，你只要记得，曾经有个人是真心喜欢你的，那就够了，而你的快乐，会是我一生最大的满足。要是当初王重阳肯跟祖师婆婆说明白，我相信祖师婆婆宁愿随他一生呢。哎，哎，对了，姑姑，嗯，这里还有一封信，一起拆了吧。嗯。不知道我前世做了什么孽，今生要受这样的报应。就当我准备起义抗金的时候。万万没想到，将军，将军，何事这么着急？宋金已经议和，双方退兵，朝廷不再支持我们了。没有朝廷的支持，师出无名，而且我也不想挑起战争，让生灵涂炭。其实也算是一件好事，可是我，却没有再赢得朝英的原谅。也许一切都是我的错。所以老天不会再给我第二次的机会。我想我以后要见到他，就只有一个办法，跟他比武。其实那样也好，至少还能再见到他。王重阳，你后悔了，还是有更大的本事赢我。我不是这个样子的，我只是想……什么都不必说了，说了我也不听。日后你若来古墓。便是与我比试，如果你赢得了我，我就将古墓还给你。出手吧！可以多见他几次，我不断的加强练武，久而久之，这样的比试已经失去了原来的意义
，尤其人到中年后变得偏激了点儿，非要赢。但是人生哪有绝对的赢？当我拒绝朝英时，当我们俩不能在一起时，我们的一生已经彻底输了。就算天下第一又如何？输了，就是输了。因为古墓派一直都说自己胜过全真教，我心里不服气，几次潜入古墓，留下武功，就是想跟朝英较这个劲儿。可是当我留下“重阳一生，不输于人”的字迹，要离开的时候，我又见到了他。他还是那么美好，却变得十分安静。还在生我的气吗？我是来向你认错的。我错了。我想，我错了，朝野。如果你能原谅我的话。我愿意用我的余生陪伴你，弥补我犯下的所有的错误，好吗？啊你怎么能死？我们还有好多事情没有去做，好多话还没有去说。赵玉，都说相思好。相思令人老，几番费思量，还是相思好。赵玉，放心，我很快就会来陪你。永远不放开你的手。这一生就在彼此的误会中结束了。我忽然在想，假如我当初心里没有那么多包袱，直接爱就爱了，是不是会好一点呢？朝英走了，我想我也将不久于人世。留这封信是想告诉后人，当爱情来的时候，别顾忌太多，别替对方做决定，爱他。就让他自己选择，千万不要再重蹈我们的覆辙。这一招你可以还手，你干嘛不还？祖师婆婆和王重阳的教训呢，我已经吸取了。女人真是得罪不起啊！油嘴滑舌的，下招厉害了，我看你懂不懂？你干嘛？姑姑，你这样真好看。你这样练功，何时才能练成？你放心吧，霍儿为了保护姑姑呢，一定会努力练功的。嗯。哎。
。别怕，街上很好玩的，你没来过，不习惯而已，习惯就好了啊。哎，姑姑，你看，这衣服挺好看的。哎，你看，这里有家成衣铺，不如我们也打扮打扮喽。打扮？女为悦己者容，女孩子打扮呢是给心爱的男人看的。好啊，那我就打扮给过儿看吧。<笑>走。哎，这位公子，来，随便看看啊。呃，老板啊，把你这里最好看的、穿起来最舒服的衣服拿给我看一下啊！这位公子啊，那请你看看这件，这是本店呢最贵也是最好的一件。你看，你摸摸这料子啊，你再看这手工，这全程啊都找不到第二件。试试吧，试试吧。对呀、啊，姑娘，试试吧。哇，好漂亮啊，姑姑！等一下啊，来，随便看看。嗯，完美了。过儿，可是这衣服穿起来不舒服，珠子戴起来也怪难受的。姑姑啊，要漂亮呢，总是要付出点代价的。你真觉得不好看啊？那也没关系喽，大不了我们衣服不买，珠子可以留下呀。嘿，哇，好香啊！这是烤番薯的味道啊！我去给你买烤番薯，你先去换衣服啊，在这等我。哦。过儿。姑娘，你珠子掉了怎么不捡啊？我不喜欢这些。那我可都拿走了啊。拿吧。没想到，长得这么漂亮，居然是个疯子。哎哎，大家快来看疯子啊！来看疯子啊！看了看了，这是个疯子，大家快来看！不是疯子，不是疯子，我不是。看，哎，别跑啊！有没有受伤？没事了。你是谁呀、啊？干嘛欺负我女儿啊？我是在救她。她好端端的要你救啊！我看你一定是拐子。哎，大家快来看呐！这人是拐子，快带她去衙门。原来你是个拐子。我是在救她，我是在拐她。姑姑，发生什么事了？姑姑，你怎么了？喂，姑姑，姑姑，姑姑，等等我。对不起啊，你是不是替过儿离开太久了？过儿刚才去给你买番薯了，但是买番薯是需要点时间的吗？我就在旁边看人下棋，于是就把时间给看忘了。下棋？对呀、啊，下棋可好玩了，双方你来我往，互相厮杀，全凭智力，一点都不输给武功争斗的。过儿，你是不是很喜欢山下的生活？是啊。山下的生活可好玩了，山下呢有你永远都吃不完的美食，还有你永远都想不到的新奇玩意儿。我一想我就嘿呦，哎，不过过段时间呢你就会明白的。我想我永远也明白不了。姑姑，你是不是不喜欢山下的生活啊？不喜欢，我应该不会去了。过儿你会很失望吗？那不会不会不会。姑姑不下山，过儿也不下山，过儿就在山上陪着姑姑。真的、啊？嗯。可你那么喜欢山下的生活，现在说不闷，过段时间也觉得闷了；过段时间不闷，将来也会闷的。到时候你走了，我活着也没意思。我发誓，绝对不会。姑姑，我们不都说好了要照顾彼此一生一世的吗？真的、啊？嗯。过儿。谢谢你，我从小就住在古墓里，不懂得怎么跟别人相处。有了你，我的心里也就只多了一个你。别人我不习惯
，你习惯不了，你明白吗？我明白。怎么了，姑姑？你看，哇，好可爱啊！漂亮吧？嗯，我们把它养起来吧。不要了，天大地大才是小鸟的家嘛。咦？别怕，别怕，别怕！看来孤儿心里也是天大地大的。难道是我把他困住了？是谁啊？彩办是甄志炳甄师弟，那是未来的掌教。今天我们在这里背后议论他，那大家的日子迟早会不好过呀！啊，忍一忍啊！我呸！他这还没当上掌教呢，伙食就克扣成这样了。将来要是当了掌教，那还了得？大伙说是不是？是不是啊？是啊！哎，前两天啊，我还看见他了。那身上穿的可都是绸缎，腰间还带着一块玉佩，可华丽了。这不是拿我们的果实往他的身上堆吗？大家说是不是？是不是？没法吃，没法吃，太过分了！别杀一吃沙子，哪有这种道理啊？没有。来了，来了，来了，来！哎，哎，你看，这么好，大家为什么不吃饭呢？哎，看到这衣服了吗？撕起来这么一小块，够咱吃一个月的啦！可不是呀、啊，兄弟们，打他！哎哎哎！你们听我说，听我说，喂、哎，不要动手！大家不要动手！你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你我平时是怎么管教你们的？在道家的清修之地，竟干出这种荒唐的事！禀长教，这真治禀他，他克扣大家的伙食费用，用来装扮自己。不是这样的，长教，徒儿刚才在河边练剑，不知道怎么衣服就被人给换了，徒儿也不知道为什么。这还真是奇了怪，我只听说过这天底下有拿坏衣服去换好衣服的，我这还是第一次听说有人拿好衣服去换坏衣服。我们道家尊道厚德，为人要以德报怨，而你们竟然为了伙食的些许小事，大打出手，为师之羞也啊！志敬啊，这件事你怎么看呢、啊？掌教，我是坚决信任甄师弟的，只是这一次闹得实在是太不堪了。
，如果不加以处置的话，我怕众位师弟们难以信服啊。嗯，我看这样吧，关于火石的事，以后就交给你来处理。啊、大家散了吧。是是，掌教。志炳啊，你知错吗？张教，志炳没有错，志炳绝对没有做那些事。嗯，来，你自幼在全真教长大，为师岂能不了解你的性格为人？可是志炳，在这个世上，不只是有正直就够了，你还要有强大自己、有保护自己的能力。如今的世道是适者生存，你若不能保护自己，那可就只有受屈辱、挨打的份儿了。长教，我我不太……哎呀，你这个孩子太善良了，也没有吃过什么大苦，这也是为师之错，让为师想一想，看怎么样能教你一教。掌教，怎么了？掌教，啊，血！不碍事。上次练功岔了气，一直没好，不碍事。回房间。啊，好。赵师叔，师叔有何吩咐？怎么回事？长教昨天晚上吐了一晚上的血，今天吩咐不见人，我看是凶多吉少。哦，师叔，这继承人只有一个，你可要早做打算呢。谢谢啊，晚上通知各位师兄弟，说我赵志杰请客吃饭。是，哎呦，真师弟，师叔，哎呀，赵师兄，气色不错呀，还好，看见龙姑娘没有啊？你说什么呀？你还害羞？这反正也没有人听见。甄志平，你看你这个样子，你觉得你适合做道士吗？啊，甄师弟。师兄觉得你一表人才，相貌又英俊，做道士实在是太可惜了。你还不如下山，寻个人家，成家立业，不是更好吗？啊，师兄，你不要取笑我了。甄师弟，今天师兄在这儿跟你说的都是肺腑之言。我跟你同门同了十几年了，我还不了解你。甄志炳，你的个性不适合当道士。你留在重阳宫里干嘛？你留在这儿能干嘛？啊！听我的，出去找一个好人家，成家立业吧。啊！听我的，听我的。嗯，走这里，万无一失了吧？过儿，哟，嘿，嘿，哥哥，你在下棋吗？没有，哎，嘿嘿，随便玩玩的。过儿，你厌倦我了吗？啊？这哪跟哪儿啊？你不要不承认。要是你心里只有我一个，陪着我就够了，哪有心思想别的？你现在想着下棋，明天就想着下山。后天又想些别的，那些东西一样一样占据你的心，将来就没有我的位置了。不会的，姑姑。会的，姑姑啊，你怎么那么不讲道理啊？你看，以前我说什么你都听我的，现在你会顶嘴了，将来还不知道怎么欺负我的。不是不是不是，姑姑，我们去练剑吧啊！我看你根本舍不得山下的花花世界，根本不想跟我一生一世
，你还是走吧，让我一个人自生自灭算了。姑姑，你走啊！你再这样的话，我真的走了，你别后悔啊！你走好了，省得你将来怨我，我不做你的牵绊。好，那我真的走了，我等你冷静下来，我再来找你。他真的走了，我该怎么办？怎么办？我性格喜静，故而喜欢繁华的花花世界。我们俩是不是真的不合适在一起？假如我硬把他留在身边，不让他出去，他会不会很痛苦？可是让我一直跟着他往外跑，我又怎么能适应得了？难道男人跟女人之间，真的就不能好好厮守一辈子吗？哎呦，你小心点儿！哎呦，小心点儿！没事儿。哎呦，老头子，你怕高，别上了啊、哎！这边的橘子它不熟，哎，那边的橘子它熟。你呀、啊，没啥爱好，就好这口。你等着，我一会儿就下去啊！哎呦，你没事吧？啊！哎呦，没摔着吧？哎呦，没事吧？你可吓死我了！没事，小姑娘，谢谢你啊！谢谢，谢谢了。他那么怕高，还为你摘果子，对你真好。听听，人家都说我对你好，你以后要对我更好点儿。你个老头子，我对你不好啊？好。你喜欢辣菜，我不喜欢，我还不是天天给你做着吃啊？你呀，是对我最好的了。要是过儿也对我这样就好。哎，知道了。哎呀，小姑娘，你说的是你的心上人吧？嗯。其实啊，这两口子过日子就得互相迁就。哎。你忍让他一点，他忍让你一点，这样日子才能长长久久。老头子，哎，咱们得回家做饭了。好，走。小姑娘，谢谢啊。谢谢了，谢谢了。原来相处之道是要互相迁就，难怪孤儿那么喜欢花花世界，却还愿意陪我住在山上。既然如此，我为什么不能为他改变呢？我要去山下，好好学习他们山下人的生活。嗯，一帮蠢货，真是气死我了！你看你们几个，你看你们几个货色，要长相没长相，要才艺没才艺，就连出局陪个酒。都喝成这个样子，吐得一塌糊涂，真是给我丢人现眼！看来我的紫香阁真是要关门大吉了。哎呀，妈妈，您消消气吧。你们以后最好给我长点记性。知道了。哎，我的天哪！怎么会有这么漂亮的姑娘啊？我不是在做梦吧？你们都是山下的人吗？嗯，我想学学山下的人怎么生活。可以教我吗？看来还是个厨，这下发财了。我在问你话，怎么不回答我？山下的人好奇怪啊！哎，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，你想学山下人的生活是吗？嗯。你看，前面就是我家，要不到我家去坐坐，先教你几样吧？啊，嗯，好。哎哎，走走走走。你呀，算是找对地方了。这是你的家、啊，这不是龙鬼吗？他怎么跑到妓院去了？谁对谁错，都只是寂寞。